Efendim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024'e baktığımız zaman büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz dedi. Tabii 2023'te büyüme güçlü seyretti. Yani orta vadeli program hedefimiz olan %4.4'ü gerçekleştirirsek... OECD verileriyle karşılaştırırsanız küresel ortalama büyümenin bir buçuk katından daha hızlı Türkiye büyüyor olacak. Dolayısıyla Türkiye göreceli olarak güçlü büyüdüğü bir yıl 2023 yılı. Yeniden dengelenmenin de yani büyümenin kompozisyonunun daha dengeliye doğru evrildiği bir ikinci yarıyı gördük. Yani yılın ikinci yarısı. Üçüncü çeyrek verileri bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dördüncü çeyrekte de muhtemelen bu devam etmiştir. OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var. Ee, OVP hedefinin oldukça altında bir bütçe performansı var. Ee, detaylarını daha sonra paylaşacağım. Ee, i̇şsizlikte de tabii bir azalma var. Ee, i̇şsizlik oranı biliyorsunuz... E, 2014'ten bu yana en düşük e, düzeye indi. Tabii e, 2024'e baktığımız zaman az önce de özetledim ama sadece e, tekrar e, sizlere paylaşmak için büyüme zayıf seyredecek. Yani bu ortalama beklenti e, bağlamında enflasyonda düşüş devam edecek. Ee, daha destekleyici finansal koşullar yani sıkı finansal koşullardan, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.